Die 33-jährige Nadja hat ihre Mutter Silvia nach Tunesien gerufen. Nadja ist mit ihrem Urlaubsflirt Marvin verlobt. Nun steht die offizielle Verlobungsfeier an. Aber die Vorarlbergerin hat immense Zweifel an dem Tunesier. Morgen. Oh, geht nicht gut. Morgen. Hallo. Wie geht's? Ja, gut. Super. Ich Danke Dankeschön. Dankeschön. Marvin hat bei Mama Silvia bereits einen guten Eindruck hinterlassen. Nun ist seine Familie an der Reihe, Nadias Mutter ein gutes Gefühl für die anstehende Verlobungsfeier zu geben. Aber Silvia ist positiv gestimmt. Alle mütterlichen Ängste sind scheinbar passé. Hallo. 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 Das ist meine Schwester. Mei. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Vielleicht kannst du Kleinigkeit. Die Nadja hat mir erzählt, Wohnzimmer eine Uhr und vielleicht könnt ihr diese Uhr brauchen. Und immer wenn er auf die Uhr schaut, dann denkt er an uns. Okay. Und noch ein, etwas für die Mama. Bitte schön. Schokolade. Schokolade, thank you. Bitte, bitte. Ah, die frechne Beho, schrafne Beho, ich bitte. Mein erster Eindruck von Nadias Mutter ist positiv. Ich freue mich, dass sie heute mitgekommen ist. Jetzt kann ich endlich Nadias Mutter kennenlernen. Ich denke, sie ist eine nette und liebe Frau. Für die ganze Familie scheint festzustehen, Nadja und Marvin werden heiraten. Und auch Mutter Silvia ist überzeugt von der Aufrichtigkeit des Tunesiers. Noch vor Tagen hat sie sich solche Sorgen um ihre Tochter gemacht. Wo sind alle ihre Ängste hin? Zeig du mal. Okay. Hey, Herbert. Ja, Mama. <lacht> Derweil sorgen die Männer für eine etwas unmoralische Zutat des Festessens. Traditionell wird in Tunesien Couscous mit Schafsfleisch gegessen. Aber dieser Eiweißlieferant ist momentan noch sehr lebendig. Wichtig ist, dass es ein männliches Schaf ist. Außerdem muss es gesund sein, das sieht man an den Zähnen. Und das Gewicht ist auch wichtig, deshalb hebe ich es hoch. Geschlachtet wird zu Hause. Nur davon wissen die beiden Vorarlbergerinnen noch nichts. Nadja hat ohnehin eine starke Abneigung gegen das tunesische Essen. Was also, wenn sie jetzt ihre Hauptspeise persönlich kennenlernt? Was bedeutet das für euch so scharf? Ist das, ist das ja, für, das war Verlobung von Nadia. Wir wird geschlachtet ja. für Verlobung ja, von, für Verlobung von Nadia. Ja. Und, und, und das ist jetzt für euren Glauben, was, was heißt das? Ist das dann... Äh ja. Nein, kein Name. Nein, Nein, das ist normal in Und, und das Schaf habt ihr jetzt extra gekauft? Ja, extra gekauft. Während Mama Silvia ihr Unwohlsein mit Interesse überspielt, kann Nadja es nicht fassen. Für uns, äh, für uns Österreich ist das natürlich fast unmöglich, für, äh, ein, ein Tier zu schlachten für eine, für eine Verlobung. Oder für uns jetzt. Wir machen das nicht, wir kennen das nicht. <lacht> ja. Für uns ist das. Äh Im Auer Verloben und Auer Heiraten immer machen da. Immer. Immer scharf oder Landra. Oder Aslam. Also. Großes. Und, Wie heißt äh es? Und dann wird, äh, wird das Schaf geschlachtet. 
und, und wird dann das Fleisch gleich gekocht. Ja. Okay. Ja. Schaf ist und dann Von diesem kocht. Schaf werden wir heute essen. Ja, wir heute essen, ja. Je länger Nadia in Tunesien ist, desto fremder kommt ihr Marvin vor. Von diesen Dingen hat sie während ihrer Internetbeziehung nichts geahnt. Also ich, ich finde, dass das eine große Ehre ist, weil ich weiß, dass ein Schaf äh, nicht billig ist und, und dass das ja also und, und ich finde, dass das eine große Ehre und, und äh, eine Schätzung gegenüber von der Nadia oder von der Familie ist. Also das, beeindruckt mich, weil das wusste ich nicht, dass bei der Verlobung das gemacht wurde. Sicher bin ich beeindruckt, aber ja. Ist bei uns halt nicht üblich. üblich. Ja, es genau, ist nicht üblich und deshalb äh, alles Fremde, sage ich jetzt einmal, wird ein bisschen mit Abstand. Wir sind da nicht so offen, <lacht> sage ich. Du mehr als wir. Der erste Schock ist verdaut. Nun soll Nadja aber auch noch auf Tuchfühlung mit ihrem Festtagsbraten gehen. Mutter Silvia sieht die Tradition mittlerweile nüchterner. Warum wehrt sich Nadja nur so sehr gegen die fremde Kultur, die ja auch ihre werden könnte? Bei Nadja, durch das, dass sie vorhat, Marvin zu heiraten und zusammenzuleben, finde ich sehr wichtig, dass sie da mehr Anteil nimmt. Weil sonst wird sie, also in meiner Meinung, ihn nie verstehen. Und Sie muss es auch deshalb kennenlernen, dass sie äh, sagen kann, das akzeptiere ich oder das kann ich nicht akzeptieren. Mama Silvia hingegen akzeptiert nicht nur. Sie will sich in jeder Hinsicht integrieren. Ich habe kein Tuch. Und äh, kannst du mir eines leihen? Ein Tuch. So, ja, Tuch. Ja. Zeigen. 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 Ja, so Mama. wie... Mama, lieben, zeigen. Ich gebe Ja. ja. Mama, lieben. Ich gebe ja. ja. Nadia ist ein äußerst zurückhaltender Mensch und sehr schüchtern. Ihre Mutter dagegen will alles wissen und sich gleich in die Familie integrieren. Das würde ich mir von Nadia auch wünschen. Aber nicht Mama Silvia plant Marvin zu heiraten, sondern Nadja. Warum kann sie ihre Tochter nur nicht mitreißen? Was sagst du? Ja, hübsch, cool. Ja. Schön, ne? Stolz so gerne. Mhm. Schön. Ja, schaut gut aus. Die Spange. Also die Nadel. Wow. Mhm. Schaut schon gut aus. Mhm. Mhm. Schön, Schön, gell? Gut, gell? Schön. 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 Als ich meine Schwiegermutter gesehen habe, habe ich sie erst gar nicht erkannt. Ich finde es aber sehr schön und die Kleidung passt richtig gut zu ihr. Aber die frohe Stimmung hält nicht ewig an. Noch lebt das Schaf nur wie lange. Und wird es Nadja vielleicht noch zu viel? Oder lässt sie alles über sich ergehen? Ginge es nach der Salzburgerin Martina, wäre sie mit ihrer Internetliebe Bougemar schon längst verheiratet. Erst nach eineinhalb Jahren haben sich die beiden das erste Mal real getroffen. Mit ihrem Heiratswunsch erleben sie seitdem eine bürokratische Odyssee. Heiraten in Marokko. Ein nahezu unmögliches Unterfangen. Stempel für Stempel haben die beiden geholt. Jetzt hängt alles am Familienrichter, der sein endgültiges Einverständnis geben muss. Aber Martinas Rückflug ist gebucht. Wenn sie morgen nicht heiraten, platzt der ganz große Traum. Passt alles. Jetzt schauen wir wegen Kleider allen drum und dran und dann geht's morgen zum Heiraten. Endlich. Nach schlaflosen Nächten haben sie es endlich geschafft. Martina und Bougemar dürfen heiraten. Aber ist ihnen das jetzt auch bewusst? In nur einem Tag werden sie Mann und Frau sein. Ich bin so glücklich. Hier steht, dass wir heiraten dürfen. Jetzt wird Martina bald meine Frau sein, so wahr Gott will. Es war ein langer Weg, aber er hat sich gelohnt. 
Zeit, die frohe Kunde in die Welt und zu Freundin Karin zu tragen. Die hat schließlich auch zu jeder Sekunde um die Entscheidung gebangt. She will be my wife until in the paper. Yes, okay. But last time she was too, my wife in my heart and brain. Yeah? Yeah. Hi, hi. This is good now. Yeah. She will be a very, very beautiful bride. Thank you. Yeah. yeah. Für Martina war das in Österreich schon ein Horror. Sie hat das wirklich gut hinbekommen. Ich habe da viel mitgekriegt. Es war unglaublich, diese Zettelwirtschaft zu nennen wird es. Und hier war es noch einmal mehr. Und sie hat auf mich einen sehr erschöpften Eindruck gemacht. Was wolltest du davon, wenn wir das mit dem Hochzeitskleid jetzt dann machen? Ha? Ja, das war super. Hast du Lust? Natürlich. Ja, ich freue mich auch drauf. Martina ist die Anspannung der letzten Tage noch anzusehen. Vielleicht bringt der Shoppingtrip die 34-Jährige auf andere Gedanken. Für Bu beginnt der Stress erst richtig. Familie und Freunde müssen eingeladen, das Fest will organisiert werden. Schafft der Marokkaner das in der kurzen Zeit? Für eine große Hochzeitsfeier ist nun die Zeit zu knapp. Um eine große Feier zu organisieren, braucht man schon mindestens zwei Wochen. Ich stehe unter Zeitdruck und kann darum nur die engsten Familienmitglieder einladen. Wenn wir unser erstes Kind bekommen, holen wir das große Fest nach. Bleibt zu hoffen, dass so kurzfristig überhaupt Gäste kommen. Und was, wenn nicht? Jede Frau wünscht sich eine schöne Hochzeit, so auch Martina. Und zu einer perfekten Hochzeit gehört auch das passende Kleid. Also es war schon komisch, dass ich da bei der Frau in die Wohnung reingegangen bin. Kann sich nicht jeder Geschäft leisten. Und das ist im Prinzip ist egal, wo sie ihre Kleider hergibt. Die Hochzeitskleider werden nicht gekauft, sondern nur geliehen. Trotzdem fällt die Wahl bei der riesigen Auswahl mehr als schwer. Welche Farbe ist die richtige? Und passen muss es ja auch noch. Bekommen sie? Küsst ihr eine? Ja. Und ich will nicht ausschauen wie Presswurst. <lacht> so was? Nein, das ist zu bunt. Ah, das ist also nicht so deine Farbe, oder? Ist das nicht so, was du gerne Ja, gehabt? das ist so bunt. Das mhm. bunt mag ich nicht, wenn es zu bunt ist. Das mhm. mag ich nicht. Such da mal was aus, was dir gefällt von der Farbe her. Weil schön sind es alle, gell? Mhm. Echt? Die ist da? Rot? Mhm. Die traditionelle Weise, wie sich Bräute hier in Marokko kleiden, die unterscheidet sich schon sehr von unserer Art, uns zu kleiden. Und das ist natürlich dieses Übermaß an Schmuck. Das, ich finde das ja schön. Aber ihr ist das zu viel. Sie behängt sich ja grundsätzlich nicht so, so gerne. Und halt, denke ich, ein bisschen weniger ist für sie mehr. Es ist natürlich auch eine Frage, die dir stand. Gell? Was sagst du? Passt das zu meinen Haaren? Ja, klar. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Sehr wunderschöne. Mir war es hm? hell für sowas. Findest du? Ja. Warte, wo ist das aber? Da ist ja. natürlich drunter was. Ja, na klar. Also niedersetzen kommt damit es nicht. Oder? Ja, aber du hast, du hast ja dann die Hosen und das nicht um, oder? Die sind auch dazu, das ist ja zu viel, oder? Ist dir das zu viel? Ja, das ist ja, zu das viel. Ist viel. Das ist viel zu viel. Ja. <lacht> du hast recht. Nein, es war schon ganz nett, dass die Karin mit war und die Chiara. Ja, die haben ein bisschen Feedback gegeben und ein bisschen Spaß gemacht. Da war das gleich alles noch netter. Das Kleid gefällt mir sehr gut. Kannst du dir vorstellen, dass du in dem Kleid dann wohl fühlst, dann bei deiner Hochzeit oder nächsten Mal anders Ich fühle mich so und so schon wohl, weil ich weiß, dass du durch bist. Ja, das mit dem Kleid aussuchen, das ist für uns Frauen immer sehr schwierig, speziell wenn so ein großes Angebot da ist. Und sie hat jetzt auch nicht so eine 0815-Figur, das Kleid muss ja auch passen. Auch die Kleider sind alles andere als 0815. Martina hat zwar gewusst, dass eine marokkanische Braut nicht im schlichten Weiß heiratet, ob sie sich mit all dem Aufputz aber wirklich wohlfühlt? Ich traue mich nicht zu viel bewegen. Mag ich gar nicht, weil es ist irrsinnig warm. Und ich komme irgendwie vor wie ein Christbaum. <lacht> Ich hatte den Eindruck, dass sie letztendlich sich sehr schnell für das Modell, das sie jetzt tragen wird, entschieden hat und dass sie sich darin auch wohlfühlt. Also sie hat schon eine Freude mit dem Kleid. Aber das Kleid ist nur ein Puzzleteil von vielen, die noch zu organisieren sind. Karin will auch dem zukünftigen ihrer Freundin unter die Arme greifen. 
Der Elektriker hat aber eh ganz genaue Vorstellungen. Für die Hochzeit kommt für mich natürlich nur marokkanische Kleidung in Frage. Das ist Teil meiner Kultur. Ich bin eben Marokkaner. Dabei hätte sich Martina schon eher den feinen Anzug an ihrem Mann gewünscht. Ich hoffe nur, er hat sich nichts ausgesucht, wo ich dann vielleicht ins Lachen anfangen muss. So Strampelanzugmäßig oder so. Eine gewohnte Tradition findet dann aber doch Einzug ins Königreich Marokko. Eine Hochzeit ohne die obligatorischen Eheringe? Das wäre dann wohl auch Martina zu viel. This is for me. This is for my wife. It looks so nice. Ja, danke so. Thank you so much. Martina will love it. Er hat heute wirklich mit Liebe die Ringe ausgesucht. Und ich bin überzeugt, wenn sie sich morgen dann sehen, so schön gekleidet und in festlicher Stimmung, dass die beiden dieses Fest genießen werden. Und dass sich beide darauf freuen, das weiß ich auch. Bei all dem Stress der letzten Tage hat Karin noch gar keine Gelegenheit gehabt, dem 24-Jährigen einmal ordentlich auf den Zahn zu fühlen. Und ganz ohne ein paar Fakten zu klären, will sie ihm den Segen nicht geben. You know that. She is, she is not a rich girl. Yeah, you, and it's expensive to come here. And so did yeah. you think about that? That's what I think. I think to me, I am. I will stay here now. Yeah. I am not go to any country, yeah. any city. Yeah. And I will be to work. And I think it. Now I have one uh, aid. Because I am right now with my friend, I will change to write to myself. Yes. Small apartment. After, yeah, it will be so good. It is nice aid. And she will uh, teach me to German. I will teach her good. Arabic. Yes, it will be. Normality, maybe I think for future, I will make her card national to can stay which time in Morocco, nationality Morocco, and go which time you want. But you want to stay here in Morocco, you want to live here. It's best. It's this best. is 90% here because it's cheap. I this, think with me, I am going to Europe. Yeah, yeah. I will work there, but you work for life, only for life, you know, it's yeah. very difficult. Also geht es Bu eindeutig nicht um den österreichischen Pass. Ist Karin jetzt beruhigt? Ja, die beiden lieben sich wirklich. Und ich freue mich, dass sie heiraten. Und ich wünsche ihnen von Herzen alles Glück der Welt. Also, ich denke auch, dass sie eine Zukunft haben. Sie haben sich so viel Gedanken gemacht. Und er ist kein oberflächlicher Mensch, der Bu. Der Tag der Hochzeit. In wenigen Stunden werden Martina und Bu Mann und Frau sein, wenn alles gut geht. Jetzt bin ich völlig aufgeregt. Der Stress mit der Zettelwirtschaft in den letzten Tagen ist schon schlimm gewesen, aber jetzt, so kurz vor der Hochzeit, bin ich ganz zittrig. Martina macht sich erst jetzt über die Ernsthaftigkeit des Unterfangens Gedanken. Also es ist alles so vermischt und ich weiß jetzt noch nicht, wo zu was, wo es hingehört. Ich weiß zwar, heute heiraten wir und das mit den Papieren ist alles vorbei, aber ich habe das trotzdem alles nur in mir und in meinem Kopf drinnen. Sie realisiert, dass die nächsten Stunden über ihre Zukunft entscheiden. Wird sie den Schritt wagen? Bei der Verlobungsfeier von Nadia und Marvin in Tunesien spielen sich dramatische Szenen ab. Traditionell wird hier ein Schaf geschlachtet, vor den Augen der Vorarlbergerin und ihrer Mutter Silvia. Das ist jetzt nicht meines. Das kann ich auch zu Hause nicht. Also könnt jetzt nicht zuschauen bei einer Schlachterei oder so. Das ist einfach nicht meins. Nadia bleiben die Worte erst ganz im Hals stecken. So hat sie sich ihre offizielle Verlobung nicht vorgestellt. Ja. Und, und ähm, warum könnt ihr nicht erschießen? Oder, oder Nein, warum? das ist, warum das es kommt im Koran. Mhm. Ja. Das muss ausblühen. Ja, das ist, was uh, the God, uh, gesagt hat. Im Koran, you, you have to machen das. Die kulturellen Unterschiede des Paares könnten größer nicht sein. Ob aber Nadia mit solchen Traditionen zurechtkommt? Mutter Silvia versucht zu vermitteln. Also 
in Österreich wirst du das nicht sehen. Ich weiß. Du weißt ja, das. Ja, ich weiß. Und das wird es bei Nadja und, oder bei uns zu Hause nicht geben. Ich weiß, aber ich mache. Das glaube ich jetzt nicht. Vielleicht. Sie wollen natürlich auch, dass wir sie akzeptieren, auch in ihrer Kultur. Und das mache ich auch, also zu 100 Prozent. Jedoch möchte ich immer Marvin darauf aufmerksam machen, in Österreich gibt es das nicht. Und aber das bewusst ist, dass das in Österreich nicht möglich ist, dass er das nicht ausleben kann, weiß ich nicht. Schlussendlich geht es heute um die Planung der gemeinsamen Zukunft. Durch solche Erlebnisse entfernen sich Nadja und Marvin allerdings immer mehr voneinander. Ich glaube, ich wäre ohne Mama weggerannt. Ich wäre glaub überfordert. Ich glaube nicht. Ich bin ganz stolz, dass du jetzt da nicht. Ah, oh, mag ich nicht und weg und so. Ist so schön. Ich glaube, ich bin nicht so offen gegenüber seinem Land, denke ich. Ich sollte da mehr, mehr ab und zu einen Schritt zurückgehen und auf ihn achten. Ja. Könnte noch gut möglich sein, dass sie Vegetarier werden. Ja. Mutter Silvia sieht die Situation entspannter. Traumhaft. Mir macht das jetzt überhaupt nichts aus, dass ich das Schaf live kennenlernen durfte und auch äh, streicheln durfte und jetzt äh, ich das Schaf esse. Ich habe gedacht, also ich nehme anstandshalber ein kleines Stück und dann ist für mich fertig, aber es macht mir überhaupt nichts aus. Zu Hause würde ich sagen, na, puh, esse ich nicht, aber da macht es mir jetzt gar nichts aus. Und Nadja, kann sie sich auch noch überwinden, an ihrem Verlobungsdinner teilzunehmen? Die offizielle Verlobungsfeier von Nadja und Marvin zielt auf ihren Höhepunkt hin. Am Ende des Tages werden alle Hochzeitspläne besiegelt sein. Jetzt wird es ernst. Aber will die 33-Jährige das alles überhaupt? Also ich muss jetzt ehrlich sagen, dass es mir gut so ist, dass nicht so viele Leute sind. Ich bin eher eigentlich die Ruhige und ich gehe daheim jetzt auch nicht auf die großen Feste. Wenn es nicht sein muss, bin ich selber nicht dabei. Also dem gehe ich immer aus dem Weg. Das war also bis jetzt immer schon so. Oder hat sie vielleicht Angst, jemand könnte bemerken, dass sie sich unsicher ist? Bis jetzt waren beide nur pro forma verlobt. Nun wird es offiziell. Vor der Familie und vor Anna. Wunderschön. Dreh dich mal um. Ganz toll. Hm? Ganz, ganz toll. Ich bin stolz auf Nadia. Sie ist eine hübsche Frau und hat einen tollen Charakter. Sie hat ein großes Herz und das mag ich an ihr. Ja, ich habe ich hab mir erwartet, dass sie mit Schleier und, und alles kommt, aber jetzt nicht so mit, mit Haube, das kannte ich jetzt überhaupt nicht. Und auch die Robe, also es ist fantastisch, es ist wunder, wunderschön. Und das zur Verlobung, bei uns gibt es ein Hochzeitskleid und dann war's. Also, wie wird die Hochzeit werden, wenn das schon so eine Pracht ist, ja? Nadjas Gefühle für den 24-Jährigen sind ungebrochen. Nur mit seiner Kultur und den fremden Attitüden wird sie sich in Zukunft auseinandersetzen müssen. Ich liebe Marvin auf jeden Fall, also die Gefühle, habe sehr große Gefühle zu ihm, aber er ist halt auch noch sehr jung und das merkt man auch. Die Lebenserfahrung hat er nicht so wie ich. Ja, mal, mal schauen, wie, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Und die Entfernung spielt halt schon auch eine große Rolle. Er will schnell heiraten und ich brauche da einfach meine Zeit. Ich kann das nicht so schnell, in Europa geht das einfach nicht so schnell, dass man sich so zack bindet. Thank you.
Wenn die Liebe der beiden stark genug ist, wird sie aber auch diese Hürde meistern. Nadja und Marvin, ein Paar, das unterschiedlicher nicht sein kann. Aber gerade diese Unterschiede sind oftmals das Fundament für eine glückliche Beziehung. Sometimes we don't